మనకు వేద గ్రంథంలో చిట్కాలు చెప్పుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం యోమాడేలి విద్యార్థులు అందరూ ఆసక్తిగా వింటున్నారు మీరు మీ యొక్క వేగాన్ని పెంచుకోవడానికి అద్భుతమైన మార్గం వేద గ్రంథం ఆల్రెడీ కొన్ని చిట్కాలు చెప్పుకున్నాం ఈరోజు నేటి చిట్కాలో భాగంగా వర్గాలు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం నేను చెప్పాను వర్గాలు ఖచ్చితంగా అరవై వరకు వచ్చి ఉండాలి క్యాల్కులేషన్స్ త్వరగా చేయాలి అంటే మీరు త్వరగా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్క్వేర్స్ కూడా వచ్చి ఉండాలి నెంబర్ సంబంధించి ప్రశ్నలు ఏవైనా మీరు త్వరగా చేయాలంటే ముందుగా మీకు తెలియాల్సిన అంశాలు బా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇందులో వివిధ రకాల సంఖ్యల గురించి మీకు తెలిసి ఉండాలి సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు సరే సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యలు ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి వీటితో పాటు పదకొండు వరకు భాజనీత సూత్రాలు తెలిసి ఉండాలి అరవై వరకు వర్గాలు ఇరవై వరకు ఘనాలు అదేవిధంగా కూడిక తీసివేత గుణకార భాగహారాలు మీరు వేగంగా చేయగలగాలి దీంతోపాటు కొన్ని సూత్రాలు నేర్చుకుంటే చాలు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేటిని మీరు చాలా సింపుల్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో భాగంగా ఆల్రెడీ మనం కొన్ని చిట్కాలు చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే చిట్కా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్లు అరవై వరకు వర్గాలు రావాలి అరవై వరకు వర్గాలు అంటే ఈరోజు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా ఇరవై వరకు స్క్వేర్స్ కూడా తెలియదు కానీ అందరికీ పది వరకు అయితే వర్గాలు తెలుసు ముందు వర్గాలు అంటే ఏంది స్క్వేర్స్ అంటే ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్క్వేర్ అంటే సింపుల్ ఇచ్చిన సంఖ్యని మరొకసారి అదే నెంబర్ వచ్చి గుణించాలి అంటే వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ ఈస్ వన్ టూ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఇలా మీకు సిక్స్టీ వరకు వస్తే చాలు వంద వరకు స్క్వేర్స్ వంద వరకు క్యూస్ నేర్చుకోండి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ పిహెచ్డి ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సో అరవై వరకు వర్గాలు ఇరవై వరకు గణాలు నేర్చుకుంటే చాలు నేర్చుకోని చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఒక పేపర్ తీసుకొని అరవై ఒక స్క్వేర్స్ రాసి బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు బైహ్యాడ్ చేయకుండా వీటిని సింపుల్గా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో భాగంగా మొదట మనము యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వరకు వర్గాలని మనం ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం స్క్వేర్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వరకు వర్గాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి యాభై స్క్వేర్ మీ అందరికి తెలిసింది ఐదు స్క్వేర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు పక్కన రెండు సున్నాలు పెట్టండి రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది అరవై స్క్వేర్ అది కూడా సింపుల్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ పక్కన టూ జీరోస్ పెట్టండి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మీకు తెలిసిందే ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాని పక్కన టూ జీరోస్ పెట్టాము సిక్స్టీ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ దాని పక్కన టూ జీరోస్ రాసాము త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవి రెండు మనకు తెలిసింది ఇక ఫిఫ్టీ వన్ నుండి ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు మీరు నేర్చుకుంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వచ్చినట్లే సో యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వరకు వర్గాలని వేగంగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చో చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు ఎలాంటి పేపర్ ఉపయోగించకుండా పెన్ను ఉపయోగించకుండా రఫర్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేటర్ వాడకుండా యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వరకు వర్గాలని మరొక రెండు నిమిషాలు మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోబోతున్నారు యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వరకు వర్గ సంఖ్యలో నాలుగు అంకెలు ఉంటాయి ఇందులో నాలుగు అంకెలు ఉంటాయి దీనిని మీరు రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్లో టూ డిజిట్స్ సెకండ్ పార్ట్లో టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న టూ డిజిట్స్ ఏంటి అంటే ఇరవై ఐదుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని మీరు యాడ్ చేయాలి యూనిట్ జిట్ ఇరవై ఐదుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి సెకండ్ పార్ట్ కూడా టూ డిజిట్ నెంబరే అదేంటి అంటే యూనిట్ డిజిట్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్ హౌ టు ఫైన్ ద స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్ వితౌట్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ డివైడ్ ఇంటూ ఫోర్ టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే టూ డిజిట్ నెంబర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో టూ డిజిట్ నెంబర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ యూనిట్ డిజిట్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఇది మీకు గుర్తుండే చాలు రెండు నిమిషాల్లో మీరు యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది వర్గాలు రాయచ్చు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనము స్క్వేర్స్ రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ముందు యాభై ఒకటి స్క్వేర్ ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ 
ఫస్ట్ పార్ట్ టూ డేస్ ఏంటిది అది ఇరవై ఐదుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ కలపాలి ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఆరు నెక్స్ట్ పార్ట్ యూనిట్ డిజిట్ స్క్వేర్ ఒకట్ల స్థానంలో ఒకటి ఉంది వన్ స్క్వేర్ ఇస్ వన్ వన్ అంటే అందులో సింగిల్ డిజిటే కానీ మనకు కావాల్సింది టూ డిజిట్ నెంబర్ కావాలి సో టూ డిజిట్ నెంబర్ కావాలి కాబట్టి వన్ రాయకుండా జీరో వన్ రాయండి దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ వన్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ టూ స్క్వేర్ అంటే చూడండి ఫిఫ్టీ టూ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ టూ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది టూ డిజిట్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి జీరో ఫోర్ రాదాం ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా ప్రకారం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ ఒకటి స్థానం ఏ నెంబర్ ఉంది త్రీ త్రీ యాడ్ చేయండి సెకండ్ పార్ట్ కూడా టూ డిజిట్ నెంబర్ అది త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ నైన్ అనేది టూ డిజిట్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి జీరో నైన్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇది టూ డిజిట్ నెంబర్ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మీరు జీరో రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ దెన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతే చాలు మీరు యాభై ఒకటి నుండి అరవై వరకు మీరు వేగంగా వర్గాలు రాయవచ్చు యాభై ఆరు చూడండి ఇరవై ఐదుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఏ నెంబర్ ఉందో దాన్ని యాడ్ చేయండి ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఆరు ముప్పై ఒకటి నెక్స్ట్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఆరు యాభై ఆరు స్క్వేర్ మూడు వేల నూట ముప్పై ఆరు నెక్స్ట్ యాభై ఏడు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ టూ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇరవై ఐదుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఏ నెంబర్ ఉంది ఎనిమిది ఉంది ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది ముప్పై మూడు నెక్స్ట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ రాయాలి ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ ఇది యాభై ఒకటి నుండి యాభై తొమ్మిది ఒక స్క్వేర్స్ ఇది విన్న తర్వాత మీరు సొంతంగా రాసే ప్రయత్నం చేయండి ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ నవ్ దీని తర్వాత ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ చూద్దాం ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది ఇందులో పెద్ద మార్పు అనేది ఉండదు అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నవ్ స్క్వేర్స్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడే మనం చూసాం ఫిఫ్టీ నుండి సిక్స్టీ వరకు స్క్వేర్స్ వాట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నవ్ ఫార్టీ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది మీకు తెలుసు ఫార్టీ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ చూద్దాం మనం ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ టూ డిజిట్ నెంబర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో టూ డిజిట్ నెంబర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ టూ డిజిట్ నెంబర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో టూ డిజిట్ నెంబర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ యూనిట్ డిజిట్ సెకండ్ పార్ట్ టెన్ మైనస్ యూనిట్ డిజిట్ స్క్వేర్ నలభై ఒకటి నుండి నలభై తొమ్మిది వరకు వర్గాలని సులభంగా వేదగంత పద్ధతిలో ఎలా కనుక్కోవచ్చు నలభై ఒకటి నుండి నలభై తొమ్మిది యొక్క వర్గంలో నాలుగు అంకెలు ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్లో టూ డిజిట్స్ సెకండ్ పార్ట్లో కూడా టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి మొదటి పార్ట్లో ఉండే ఆ రెండు అంకెలు ఏంటి అంటే పదిహేనుకి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని కలపండి పదిహేనుకి ఒకట్ల స్థానంలో నెంబర్ కలపండి సెకండ్ పార్ట్ పది నుంచి ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేసి దాని యొక్క స్క్వేర్ వర్గాన్ని రాయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ దెన్ సెకండ్ పార్ట్ టెన్ మైన
10 minus 1 9, 9 square 81. So, 41 square is equal to 16 81. 42 square, first to part to Padihenu ki Vokatla stanam loan and Emmani Kalapali. Padihenu plus Rendu, Padihedu. Padihenu plus Rendu, Padihedu. Then next to second part to Padinundi, Vokatla stano, Una Nembani minus chase square chay and D. Padihenu plus Rendu, Padihedu. 10 minus 2, 8. 8 square, 64. 43. 15 plus 3, Padihenu plus Modu. First part. Next second part, 10 minus 3 square. Padihenu plus Modu, Padihenu Medi. Padi minus Modu, Yedu. Yedu square, Nalavai Thumidi. 44 square, 15 plus 4. 15 plus 4, 19. Then second part. 10 minus 1, 10 minus 4 whole square, 15 plus 4, 19, 10 minus 4 is 6, 6 square is 36, 45, 15 plus 5, first part, second part 10 minus 5 whole square, 15 plus 5 is 20, 10 minus 5 is 5, 5 square 25, and 45 square is 20, 25, 2025. 46, first part 15 plus 6, second part 10 minus 6 whole square, 15 plus 6, 21, 10 minus 6, 4, 4 square 16, 46 square is 2116, 47, 15 plus 7 first part, second part 10 minus 7 whole square, 15 plus 7, 22. 10 minus 7, 3. 3 square is 9, but 9 is not a 2 digit number. It is a 2 digit number. Kaju Kavati, but my cards in 2 digits Sundali, Apudu, 0, 9, Rayandi, 0, 9, and 9, and Okate. 48. 15 plus 8 is first part. Second part, 10 minus 8 whole square. Padihenu plus enemy, the Irvai modu. Padi minus enemy, the Rendu, Rendu square, Nalgu. Nalgo two digit number Kazu Kavati 0 4 Rasana 49 15 plus 9 is first part second part 10 minus 9 whole square 15 plus 9 is 24 10 minus 9 is 1 1 square is 1 but 1 is not a two digit number so 0 1 Rasana so 41 to 49 square Nimanamo Rindu Bagalga Indro Nalgan Kalantai then we have to divide the two bagels. We have to divide the two First two bottles are two digit number. Second bottle is two digit number. Two digit number is two digit number. So, the first bottle is 15 and 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 15 41 nundi, and the Pumano, Nichunadi, Nalabai nundi, Araway work over Galanima Nichkunam, Nalabai nundi, Araway work over Galo.